Good evening again. So good evening, normal. Let's begin with prayer. Let's begin with prayer. Let's begin with prayer. Dear Heavenly Father, Vater, we thank you for this day. Uh, wir danken dir für diesen Tag. We thank you that we can come once again to open and hear your word. Danken, dass wir jetzt ein weiteres Mal kommen können, um dein Wort zu uh, hören und zu öffnen. And we ask that you would forgive us our sins. Und wir bitten, dass du uns unsere Sünden verzeihst. The wickedness, uh, condition of our hearts. In dieser bösartigen Zustand unseres Herzens. Please, Lord, we ask for your presence now. Wir bitten jetzt um deine Gegenwart. Please reveal us your goodness. Bitte offenbar uns deine Güte. And lead us to true heart repentance. Und führe uns zur wahren Herzensbekenntnis. Lord, you've promised that when the book of Revelation is better understood, there will be seen a great revival amongst your people. Und Herr, du hast versprochen, dass wenn das Buch Offenbarung besser verstanden wird, dann wird unter deinem Volk eine große Erweckung stattfinden. So we ask that you would open up the book of Revelation to us now. So bitten wir dich, dass du jetzt das Buch Offenbarung uns eröffnest. And please give us the understanding to receive it. Und bitte gib uns das Verständnis, es auch zu erhalten. Bless my brother Lawrence as he lays out your word. Bitte mein Bruder Lawrence, wenn er dein Wort darlegt. Please bless all of us here and all who are watching. Und bitte segne jeden Einzelnen von uns hier und alle, die zuschauen. And we ask and thank you in Jesus' name. Wir bitten und danken in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so we want to continue now with the studies on the churches and the seals. So wir wollen fortsetzen mit den Studien über die Gemeinden und den Siegeln. And yesterday yeah, we looked already at uh, the first four churches and first five seals. Und gestern haben wir bereits über die ersten vier Gemeinden und die ersten fünf Siegeln angeschaut. Okay. Okay. So <coughs> we saw basically that the first seal and the first church is marked here at the beginning of the time of peace. Und wir haben gesehen, dass der erste Siegel und die erste Gemeinde ist hier markiert auf der Linie am Anfang der kleinen Zeit des Friedens. Where then yeah, the church goes forward conquering and to conquer. Yes? Wo die Gemeinde vorangeht, siegreich und um zu siegen. And Christ is the rider of this church of the white horse. So Christus ist derjenige, der reitet auf die weiße Pferd, diese Gemeinde der weißen Pferd. Yes. But then they forget God, like in the church of Ephesus, is also illustrated they leave the first love. Und dann vergessen sie Gott, genauso wie es dargestellt in die Gemeinde von Ephesus, dass sie ihre erste Liebe vergessen. And then Satan can now receive access to the church. Und dann äh, gewinnt Satan Zugang zu die Gemeinde. And he now becomes the rider of the church. Und er jetzt wird das äh, der Reiter der Gemeinde. And, and he is it says is permitted now to take away the peace from earth. Right? Es ist gesagt, dass es ihm gestattet ist, Friede von der Erde zu nehmen. So he is now therefore bringing in a time of war, a time of trouble. So er bringt mit sich eine Zeit des Trübs, also eine Zeit des Krieges hinein. And it's also the red horse illustrating now the persecution. Und das ist auch das rote Pferd und da stellt Verfolgung da. Okay, which is also parallel to the Smyrna. Was auch gleich parallel zur Smyrna ist. And among Smyrna were also these false Jews, which are the false prophets. Mm -hmm. Unter Smyrna gab es diese falschen Juden, was diese falschen Propheten sind. Okay, and then we also saw in the third seal that was opened a black horse. Dann haben wir gesehen in den dritten Siegel, der geöffnet wurde, einen schwarzen Pferd. And Satan also was the rider on it. Satan auch den Reiter dessen. Uh, he had the balance in his hand. Er hatte die Waagschalen in seiner Hand. And balance is an illustration of justice or as, as Miller said, judicial authority. Und die Waagschalen ist eine Darstellung von ja, Gerechtigkeit oder ja, Gericht, gerichterliche ähm, ja, Autorität. Ja, gerichterliche Autorität. Ja. So, and, sorry? 
Ja, ja, weight in the balance in form. Ja. Mhm. Also wie in Daniel 5, die sind in den Waagschalen gewogen und für zu leicht befunden worden. So, it's basically illustrating how now the rider of the church, um, because back then, what was it, who was it historically? So, damals, wer war das in der Geschichte? I mean, who was here in the third seal, the one <coughs> having Constantine. authority? Yeah, mm -hmm. was Constantine, right? Und wer war das in der Geschichte? Also derjenige hier, um, den schwarzen Pferd der Autorität hat, das war Konstantin. I mean, he, he united in himself the, the authority in the church and in the world. Okay. Und er hat sich in sich die Autorität der Gemeinde und die Welt vereint. And he was the highest judge in church and world. Er okay. war das höchste Richter in Gemeinde und Staat. Okay, so, and then we saw also it's... Um, They sold the word of God here, right? Und wir haben auch weiterhin gesehen, dass sie das Wort Gottes hier verkauft haben. Uh, one measure of wheat for a penny and three measures barley for a penny. Also ein Maß Weizen für eine Groschen und drei Maß Gerste für einen Groschen. And this was in, in harmony with the Church of Pergamos. Und das war eine Übereinstimmung mit der Gemeinde von Pergamos. Where they had the doctrine of Balaam. Wo sie diese Lehre von Biliam hatten. Which was also going after covetousness or reward. Und das war ihre Habgier oder Gewinnsucht nachzugehen. Okay, because Balaam wanted to have worldly gains. Biliam, der wollte weltliche Vorteile haben oder Vorteile, weltliche Gewinne and, an sich reizen. And also it said that he taught the people to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. Und es sagte auch weiter, dass äh, er lehrte die Menschen Sachen zu essen, die Götzen geopfert würden und Unzucht zu betreiben. Okay, which is also this Sunday Law Test hier in Daniel Chapter 1. Was auch gleich diesen Sonntagsgesetz Test hier ist, die wir in Daniel 1 sehen. Okay, because here they are tested whether you eat the true diet or whether you not eat the king's meat and drink his wine. Right? Da wirst du getestet, ob du nun den wahre Speise isst oder den königlichen Speise äh, isst und sein Wein trinkt. Okay. And also the doctrine of the Nicolaitans not crept in. Und auch diese Lehre der Nikolaitan ist hineingekrochen worden. Which basically says only believe, but you don't need to obey. Okay. Und das sagt im Grunde Glaube zwar nur, aber gehorchen musst du nicht. And here the doctrine of the Nicolaitans among the Ephesians was still hated. Okay. Und zu dieser Zeit die Lehre der Nikolaitan unter die Epheser waren noch eine gehasste Lehre. Yeah, but now this error crept in and therefore it became this black church. Okay, this dark. Uh, hier diese Irrlehre ist hineingekrochen worden und deswegen ist diese Gemeinde als schwarz oder Fenster dargestellt. Yes, this darkness of error. Okay. Also Fensternis der Irrtum. And then um, the fourth seal. Dann das vierte Siegel. Was this pale horse? <coughs> war diese um, fahles Pferd. And historically it was the time period of the 1260. In der Geschichte, das war diese Zeitperiode der 1260. Which is also the, then a parable, parallel to the Church of Thyatira. Was denn wiederum eine Parallel ist zu die Gemeinde von Thyatira. And which was also the time period of the 1260. Das Historically. war auch Zeit. Und <coughs> historic. Also das war auch äh, historisch gesehen die Zeitperiode der 1260. Because Jezebel was among them, right? And Jezebel is the papacy. Weil Isabel war unter sie und Isabel ist der Papst. Okay. Der Papst. And this was then a parallel to the Great Tribulation in Matthew 24. Das ist eine Parallel zu dieser großen Trübsal, die in Matthäus 24 erwähnt ist. Because the Great Tribulation in Matthew 24 is also historically the. Der große Trübsal in Matthäus 24 ist auch. 1260 in der Geschichte. Okay, but Matthew 24 puts it here. Aber okay. Matthäus 24 markiert es hier. Okay, so we have then this, this illustration of therefore the fourth seal and the fourth church in here. Okay. So, du hast deswegen diese Darstellung von der vierte Siegel und der vierte Gemeinde hier drin unter diesen 1260. Okay, and we saw that when you hear delivered up. Und wir haben gesehen, dass wenn du ausgeliefert wirst. In Matthew 24. Matthäus 24. It's to Give a testimony, right? Es ist um ein Zeugnis abzulegen. This then linked us to Revelation 11. Und das bringt uns in Verbindung mit Offenbarung 11. Because Revelation 11, the, the two witnesses give a testimony, Denn right? Es ist in Offenbarung 11, wo die zwei Zeugen ein Zeugnis ablegen. And for how long? Und wie lange tun sie das? 
1260 eben. Okay, so they give you the, the testimony. Sie geben ihrem Zeugnis in diese Zeit. But when they are finishing their testimony, what happens with them? Wenn sie am Beenden sind, was geschieht mit ihnen? Yeah, they are put, put to death, right? Also sie werden dem Tod übergeben. But then they resurrect after three and a half days. Aber nach dreieinhalb Tagen werden sie auferweckt. And it says, come up hither. Und es ist dort, wo es sagt, kommt hier herauf. So they were slain. So sie sind umgebracht worden. Because they gave this faithful testimony here, right? Weil sie diesen treuen Zeugnis in diese Zeit abgelegt haben. Okay. So, and this brought us then to the fifth seal. Das brachte uns zum fünften Siegel. So, and this is what we will now read again. Und das werden wir jetzt noch mal lesen. Let's go to Revelation 6, verse 9. Offenbarung 6, beginnen Vers 9. It says, And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. So why were they slain? So warum sind sie um, geschlachtet worden? Yes, because they gave the right testimony, right? Weil sie die richtige Zeugnis gegeben haben. So when we saw, it's when you delivered up, then you give this testimony. Right? Wir haben gesehen, dass es, wenn du ausgeliefert wirst, dann gibst du diesen Zeugnis. And here at the end you give your final testimony. Und hier right? am Ende gibst du deine finale Zeugnis. But when you give it, aber wenn du es gibst, they put you to death. Dann werden right? sie dich umbringen. Because they give you this. What do they give you here? Was geben sie in dieser Zeit? Time, right? Diese Zeit geben yeah. sie dir. To recant. Diese yes? Zeit, um ähm, Buße zu tun oder deine Meinung zu ändern. Okay, and then. When you don't do it here, then they execute it. Okay. Und wenn du es nicht tust, an diesem Punkt, dann führen sie die, ihre Bedrohung aus. So the three Hebrew boys were, for instance, cast into the fiery furnace. Die yes. drei hebräischen Jungs waren zum Beispiel im Feuerofen geworfen. Okay, and then verse 10. Jetzt Vers 10. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? So what do they ask? So, was bitten Sie hier? They ask how long. Sie bitten, right? wie lange? Oder fragen. Ja. Fragen, wie lange? And then verse 11. Vers 11. And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until they, their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. So, <coughs> when they ask how long, what is given to them? So, wenn Sie fragen, wie lange, was ist Ihnen gegeben? White robes. Weiße Gewände. And what are white robes an illustration for? Diese weiße Gewände, was stellen Sie da? Yeah, yes. Also Gerechtigkeit, den Siegel Gottes. Yes, and it's a new birth, right? Den Neugeburt. It's the wedding garment. Okay. Den Hochzeitsgewand. Because in Zechariah chapter 3. Denn in Zechariah Kapitel 3. What does it say here at the end? Was sagt es hier am Ende? Yeah, yes, take away the filthy garments and give him a... Uh, New garment, right? Nehmt ihm garment. den schmutzigen Gewand weg und gibt ihm eine gerechten. And place a und setzt ein crown on his head. Yes? eine Krone auf seinem Haupt. Okay, so here therefore we can mark already they get a crown. Right? So hier können wir bereits markieren, dass sie eine Krone erhalten. And they get these white garments. Und okay. auch diese weiße Gewände. And they ask how long. Und sie fragen wie lange. So how long? And what is the answer? Und was ist das Antwort darauf? Depends. No, but uh, just according to what it says here. I told the other ones have also been yes. killed as you were. Okay, so they, it says they should rest a little season. So right? sagt hier, dass sie eine kleine Saison, eine kleine Zeit lang ruhen sollten. Until the rest will also be fulfilled. Okay. Bis die übrigen auch noch da durchgehen. Yeah, that they also have the same experience and then they all... Okay. Dass die denn auch denselben Erfahrung haben, wie du es gehabt hast und dass alle gemeinsam sind. So shows this illustration first, the first group and then the congregation. Das right? zeigt uns diese, erste, diese Darstellung von die erste Gruppe <coughs> und danach die Versammlung. And it says here it's a little season. Und hier sagt es, es ist eine kleine Saison, eine kleine Zeit lang. And behold I come. Und siehe, ich komme. Quickly. Schnell. Or 
he shows what will Oder er zeigt, shortly come to pass. Das, was ins Kürze geschehen wird. And, um, and what happens shortly here? Und was geschieht hier ins Kürze? Judgment. Yeah, judgment. Right? Das Gericht. And what does it say here in Und verse 10 again? Was sagt es hier in Vers 10 nochmal? And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Okay, so what? Yes, yes. Okay. So they ask how long. So they ask how long does this punishment still linger? Right? How long should the 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 The twelve months. Yeah. The twelve months. Ah, months. Hmm? The twelve months. So the twelve months, in principle. Okay. Also in principle, even. Okay. So. <coughs> it was. It's not. It's not. It's answered at the end in verse seven. Mm -hmm. It says, "And shall not God avenge His own elect which cry day and night unto them, though He be alone?" Because that's what they're asking. How long dost thou not judge and avenge our blood? Mm -hmm. Why is it written again? Luke 18 and verse 7. Lucas 8, verse 7. Avenge yeah. me of mine. Yeah. Verse 7. Yeah. Yes. Okay. Because it says, um, yeah, verse 8, I will. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. So it says, Behold, I come quick. Right? So when he comes, he will avenge. Yes. yes. Okay, so that's also then therefore for us at the moment. Yes. Das ist uns im Moment anzuwenden. So we are in this, in principle, in this time of the seventh plague. So we are in principle in this time the siebte plage the lord tells us he will come speedily to avenge us okay the herr sagt er wird schnell kommen um uns zu rächen okay so and by smiting putin this will be fulfilled und indem das putin geschlagen wird dann wird dies erfüllt werden okay good so yeah, you have a question Okay, let's go to Isaiah 6 also. So, gehen wir jetzt zu Isaiah Kapitel 6. And in Isaiah 6 we understand he has this woe is me experience. Yes. In Isaiah 6 verstehen wir, dass er diese wer ist mir Erfahrung ähm, hat. And then at the end of the little box. He says in verse 8. Then in verse 8, here am Ende der kleine Kasten. Also, I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then said he, uh, "Said I, here am I, send me." So Isaiah is now sent, right? Isaiah is now here sent. And then verse 9. Verse 9. And he said, "Go and tell this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not." Make the heart of this people fat, and make their eyes heavy, uh, their ears heavy, sorry, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. So what is he asking? How long? Right? So just at the same point, like the people under the fifth seal, right? An den selben Punkt wie diejenigen unter den fünften Siegel. And what is the answer? Und wie was ist der Antwort darauf? All the cities are like same point, right? Points until here. Selbe Punkt bis hierher. Then he will avenge. Dann wird er rächen. What's nice is because Stephen. He was given the last message there was he's given it line upon line. Right? So Stephanos Linia of Linia had in the same ort the letzte Botschaft gegeben. Because he says it sends Isaiah forward there 
to give a message that says if they see mm. and hear, they will their heart will be converted and healed, right? So mm. here gibt uh, eine Botschaft Jesaja, wo es sagt, wenn sie hören und sehen, dann werden sie um, Buße tun und geheilt werden. Because so Mark 4 says, if you don't understand this parable, how can you understand all parables? And it says that I might, you, you would be healed and converted. Markus 4 sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie konntet ihr alle Gleichnisse verstehen, so dass ihr geheilt und bekehrt werden könnt? It's showing you that this, it's bringing you this, this point here, that the, the, the message, that when they say how long is this line upon line message, it's the effect of every vision. Also, wo sie sagen hier Linie auf Linie, wo sie sagen hier wie lange, also Linie auf Linie, es ist die Erfüllung eines jeden Botschafts. Das ist Line upon Line Message. Ja. Diese Linie auf Linie Botschaft. Yes. Okay, and it also says here in verse 11, until the cities be wasted, right? Sagt auch hier in Vers 11, bis die Städte äh, zertrümmert werden. And what is it referring to? Und worauf bezieht sich das? Because he's sent to the house Weil of Israel, er right? ist zum Hause Israel gesandt worden. Destruction of Jerusalem. Das ist die okay. Zerstörung Jerusalems. So when you go now to Isaiah chapter 61. So wenn wir jetzt zu Jesaja 61 gehen. In Vers 1 und 2. In Vers 1 und 2. It says, The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. So what is he? So what is there? He's anointed and he's sent, right? Er to preach. Und er ist und zu so he's like Isaiah. Wie okay. Isaiah eben. And to proclaim... Vers 2 now, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. So what is he now proclaiming here? So was verkündet er hier? Wo er gesandt wird? The day of, the, the day of the yeah, the day of vengeance, right? So, der Tag der Rache. So, and they asked, how long, Lord and true, dost thou not avenge us? Right? Und sie haben gefragt, um, Herr, wie lange, um, das wirst du uns nicht rächen? So the day of vengeance was the destruction of Jerusalem. Right? So the Tag der Rache war die Zerstörung Jerusalem. You can find this in Matthew chapter 3. Und das können wir in Matthäus Kapitel 3 finden. Because John the Baptist, uh, he was rebuking these Pharisees. Johannes der Täufer hat diese Pharisäern getadelt. He said in verse 7. In Vers 7 sagte er. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generations, generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Okay, so what did he understand? So, was hat er verstanden? That there was a day of wrath of vengeance coming. Right? Es ist eine Tag der Zorn oder der Rachsucht, der kommt. Okay. So, and he was basically telling them, who told you that Jerusalem will be destroyed? Okay. Er sagt zu ihnen, wer hat euch erklärt, oder, ja, erklärt, dass Jerusalem zerstört wird? Okay. So, <coughs> therefore we can see, yeah, the fifth seal is opened here, when they now receive white robes, they were slain here, Now here they receive the white robes. Hier können wir sehen, der fünfte Siegel wird geöffnet hier, wo sie diese weiße Gewände erhalten haben. Also sie wurden geschlachtet hier, aber hier erhalten sie weiße Gewände. So it's basically when it's open, it's referring back when they were slain, and but present is when they received the white robes and asked how long. Also okay. wenn es geöffnet wird, sie beziehen sich zurück auf der Zeit, wo sie geschlachtet werden, aber der Gegenwart ist, wo sie fragen, wie lange. Yes, and it's told. Little season. Und die okay. Antwort gegeben ist in eine kleine Saison. And 
So when they have now these white garments, it's like the two witnesses, yes? Und wenn sie diese weiße Gewänder haben, das ist wie die zwei Zeugen. When they come up out of their graves. Wo okay. sie aus ihrem Gräbern heraufkommen. Okay, the two witnesses that come out of the graves. Und die zwei Zeugen, die aus ihrem Gräbern kommen. Do they come literally or spiritually out of their graves? Kommen sie buchstäblich heraus oder geistlich gesprochen? At this point. So here. Yeah, it's spiritual, right? Geistlich. So it's the new birth experience. Das ist das Neugeburt-Erfahrung. Okay. Because it's not the literal seventh plague here. Okay. Denn hier ist es nicht der buchstäbliche siebte Plage. Nobody will be literally resurrected here. Niemand okay. wird buchstäblich hier auferweckt werden. And it says, come up. Und es sagt hier, hither. kommt hier herauf. Do they literally go into heaven there or spiritually? Sind sie buchstäblich hier in den Himmel hinein oder nur geistlich? Spiritually. Geistlich. Yeah. Okay, so therefore, also their death here doesn't mean that they now literally died. Okay. So, der Schlacht, der Schlachtung hier heißt nicht, dass nicht so unbedingt, dass die buchstäblich yeah. hier sterben. I mean, there will be literally martyrs here. Okay. Es werde aber hier buchstäblich Märtyrer geben. But they are not illustrated then as being born again here. Okay. Aber die Märtyrer werden nicht hier als wiedergeboren dargestellt. Yeah. Because there is no literal resurrection here. Weil es gibt keine buchstäbliche Auferweckung, Auferstehung hier. Okay. It's all those that go through this experience being killed spiritually in the sense they are put to the cross right es ist all diejenigen die durch diese erfahrung hindurchgehen und geistlich geschlachtet werden in dem sinne dass sie zum kreuz gehen and then they die to self and they get resurrected to new life okay ihr selbst stirbt und dann werden sie auferweckt zum neuen leben okay and then they get white robes und es ist hier wo sie weiße gewänder halten so and there are all this church that can go forward to help the others, right? Sie sind jetzt diese Gemeinde, die in dieser Zeit vorangehen kann, um den übrigen oder den anderen zu helfen. Okay, so in how many churches do we have now left here? Und wie viele Gemeinden haben wir jetzt hier übrig? Yeah, three, right? Es war drei. I mean, we already looked at the first four. So wir haben bereits die ersten vier angeschaut. And there are three left. Und es gibt okay. drei übrigen. Okay, so and I posted a quote. Und ich so habe ein Zitat in den Livestream-Gruppe gepostet. Oh, Lasst uns das jetzt anschauen. And this is, I think, by James White, if I remember correctly. And wenn ich mich recht erinnere, das wurde von James White geschrieben. And uh, he says the following. And er sagt folgendes. We will now follow down two of these prophetic streams for near 1800 years and compare them with the four beasts of chapter 4. They cover four distinct periods and reach within less than a century of the present time. They are the first four churches of Revelation 2 and the first four seals of chapter 6. Okay, so what is he comparing and paralleling with one another? So, was vergleicht und setzt parallel miteinander hier? First four, four beasts with the first four churches and the first four seals. Exactly. Okay. 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 And what is the difference between the first four seals and the last three seals? And what is the Unterschied between the first four seals and the last three seals? Okay, let's go. Yeah, there is always a beast attached also the to the first four. Right? Gibt's immer ein Tier daran verbunden. So the four beasts, the four seals, but vier Tiere, vier Siegel. But the last three seals, they don't have a beast attached also, to it. Die letzten okay. drei Siegeln haben kein Tier mit sich verbunden. Okay. And in the first four seals, they run parallel historically to the first four churches. Right? Die ersten vier Siegeln, die laufen parallel in der Geschichte mit den ersten vier Gemeinden. But the last three seals, they don't run parallel anymore with the last three churches. Aber die letzten drei Siegeln laufen nicht mehr parallel mit den letzten drei Gemeinden. Okay, and therefore we need to go and look at the context, right, so to rightly place them. Und deswegen okay. müssen wir hinschauen auf den Kontext, um sie auf rechte Weise zu markieren. So therefore in the fifth seal, so deswegen unter den fünften Siegel, you have now a group here that receives white garments. Es okay. gibt eine Gruppe hier, die weiße Gewänder erhalten. Uh, they are now born again, they are righteous, they basically are illustrate now the church triumphant that goes forth to the church 
militant, right? Die sind neu geboren, die sind gerecht, die stellen letztendlich die siegreiche Gemeinde dar, die vorangehen, um den Kämpfen der Gemeinde zu dienen. Okay. And you are now sent, right? Du bist gesandt eben. So they would illustrate the church that is sent here to the congregation. Und sie werden darstellen die Gemeinde, die hier gesandt sind zu der Versammlung. And to whom are you sent here? Und zu wem wirst du hier gesandt? Yeah. To lost sheep and the lost coin. Der verlorene Schaf, der verlorene Münze. Okay. And What is the difference between what does this white say? What is the difference between the lost sheep and the lost coin? Und sagt Ellen White, was ist der Unterschied zwischen verlorenen Münze und verlorenen Schaf? One does the loss, the other one doesn't care. Yes. Doesn't realize his own condition. Exactly. Der eine weiß seinen Zustand, dass er eben verloren ist. Der andere kümmert sich nichts und ist dessen auch nicht bewusst. So the lost sheep, where when a when a sheep is lost, it knows it's lost. It, uh, it doesn't find back. So, okay. wenn ein Schaf verloren ist, es weiß, dass es verloren ist und findet seinen Weg zurück nicht. But the coin, Aber eine Münze, it's lost. es ist eben verloren. It doesn't know that it's lost. Okay. Es weiß nicht, dass es verloren ist. But still this woman in the parable searched this coin, right? Aber in dem Gleichnis, diese Frau, sie suchte diesen Münze auf. Okay, therefore there are these two classes that you are to search out. So okay. Deswegen in dieser Zeit gibt es diese zwei or Klassen. These, or these two groups rather. Okay. Zwei Klassen oder besser gesagt zwei Gruppen, die man ausfindig machen soll. The lost sheep and the lost coin. Verlorene Schaf und verlorene Münze. Okay, so and how is this illustrated in the churches? Und wie wird das in die Gemeinden <coughs> dargestellt? <coughs> We will do it later. We we'll just break now the flow of study. Okay, so let's go to Revelation chapter 3. We're going to go to Revelation chapter 3. And what are the last three churches? 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 Philadelphia. Sardis, Philadelphia und Laodicea. Okay. And which one of those three churches is the righteous church? Und welche von diesen drei Gemeinden ist der gerechte Gemeinde? Ja, yeah, Philadelphia. Das ist right? Philadelphia. So Philadelphia has no rebuke whatsoever. So okay. Philadelphia, sie erhält hier überhaupt kein Tadel. So therefore, what church is it illustrated? Deswegen, welche Gemeinde stellt es da? The one that's got the garment. Yes. So, right. Derjenige, der das Gewand trägt. So illustrate the church triumphant. Der okay. siegreiche Gemeinde. So let's therefore go first to Philadelphia. So okay. gehen wir zuerst zu Philadelphia. Let's read verse 7. Und das ist Offenbarung 3, Vers 7. It says, And to the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So, what did they not do? Was haben sie nicht getan, eight? gemäß Vers 8? Yeah, did not deny his name, and kept his word, right? Sie haben seinen Namen nicht verleugnet, und sein Wort bewahrt. Why were they slain here? So, warum waren sie hier geschlachtet? Yeah, the, for the word of God, and the... Testimony, right? So, Wortes Gottes wegen und ihrem Zeugnis wegen. So therefore they kept his word and they gave the faithful testimony. Sie okay. haben sein Wort bewahrt und ein treues Zeugnis abgelegt. In Vers 9. Vers 9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. So, <coughs> who will come and bow before them so wer wird kommen und sich vor ihnen beugen the synagogue of Satan, so right? the synagogue of Satan. so and where did we read about them und wo haben wir über sie um, gelesen ja yeah, in Smyrna in right Smyrna so keep your finger here let's go back to Smyrna so in chapter 2 platz hier und gehen wir zum Smyrna zurück das ist in kapitel 2 and let's read verse 9 in vers 9 It says, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Right? <clears throat> so, these false prophets, they will eventually worship 
before you and they will do it here at the end when he will avenge you. So okay. Diese falsche Propheten, sie werden sich letztendlich sich vor dich niederbeugen, anbeten und das werden sie hier ganz am Ende tun, wenn er äh, dir recht. Okay, because it says, it goes on to say in verse 10. Sag weiter in Vers 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that he may be tried. So, when were you cast into prison? So, wann würdest du ins Gefängnis geworfen? Here, right? Here, on the sixth plague. When you're illustrated by the church of Thyatira. Wo du yes. als der Gemeinde Thyatira dargestellt wirst, yes. besetzt. We need to understand all these churches as one church, right? Wir müssen eben verstehen, all diese Gemeinden ist eine Gemeinde. But it just goes through different phases. phases. Aber okay. es durch verschiedenen Phasen hindurch geht. So Smyrna speaks about this, this history. So okay. Smyrna spricht über diese Geschichtsteil hier. But the next step is then illustrated by a different church. Okay. Der nächste Schritt wird durch eine verschiedene, eine andere Gemeinde dargestellt. So, the devil shall cast you, some of you, into prison, that he may be tried, and you shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Okay. What do you obtain at the end? So, was erhältst du hier am Ende? The crown. Eine right? Krone. Yes. Wie die zwei Zeugen eben. Yes, just like Joshua, right? Ja, auch so wie Josua. Okay. So, and when you received now the crown, what church are you? Und wenn du die Krone erhalten hast, welche Gemeinde church bist du? Yeah, Philadelphia. Yeah, Philadelphia. Du bist jetzt right? Philadelphia geworden. Okay, so Smyrna shows you basically the transition from here to Thyatira to Philadelphia. So, okay. in Smyrna, der Ablauf zeigt um, der Übergang von Smyrna über Thyatira zur Philadelphia hin. Yes, Amen. Kann jeder folgen? Okay. So, um, alright. So, now let's go back to Philadelphia. So, gehen wir zurück zur Offenbarung 3, Philadelphia. So, let's read verse 9 again. Vers 9 lesen wir nochmal. So, he tells now Philadelphia so, here. So, er sagt Philadelphia hier. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before their feet and to know that I have loved thee. Okay? Just knowing. So therefore, this the promise, when you obtain the crown, that eventually these false Jews, they will acknowledge you. Right? Das ist die Verheißung, wenn du die Krone letztendlich erhalten hast, dass diese falsche Juden dich anerkennen werden müssen. Okay, because the Lord brings this about, he confirms the word, right? Weil der Herr bringt dies zustande und er bestätigt sein Wort. Okay, and then they know that God loved you, okay? Und sie werden wissen, dass Gott dich geliebt hat. Okay, verse 10. Jetzt Vers 10. Because thou hast kept the word of my patience, I will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly, hold fast, which thou hast, that no man take thy crown. Okay, so what is he telling them here? Vers 11. Was sagt er? Behold, Sie hier? I yeah, behold, I come Sehe. quickly. Ich right? komme schnell. So, because it's yeah. not speaking to John. This is yes. John here, that's what he said. Exactly. Yes. Weil er spricht hier zu Johannes, und das ist, was er ihm hier gesagt hat. Yes. Okay, so Philadelphia is also illustrated by John, right? So Philadelphia is auch durch Johannes dargestellt. Yeah, or Isaiah or all oder the Jesaja, other prophets. Okay. Oder all die anderen Propheten mm -hmm. eben. So, and it says, Behold, I come quickly. See, ich komme schnell. Hold fast which thou hast, that no man take thy... Haltet fast das, was du hast, dass niemand in deinem... Yeah, take away the crown. Right? Krone wegnimmt. So it shows that you have the crown. So das zeigt, dass du die Krone hast. And you must maintain it in this last... Little season. Okay. Okay. Uh, verse 12. <coughs> Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. And I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Okay, so this is this would be then Philadelphia. Okay. Where then Philadelphia? 
Now let's go back to Sardis. Lasst uns jetzt zum Sardis zurückgehen. Es ist interessant, dass es hier in Vers 11 Right, see, see that nobody taketh away your crown. So even although you've received the crown here, you don't receive the full blessing until you're here. Yes, I mean, it's always, I must always, always keep it. No, no, that's what I'm saying. Yeah, it's in, I'm just saying it's interesting that it's written here as well. Yes. So. Yeah. It's always, we obviously need to go through it, and even though Satan cannot take it away here anymore, but he still, he will try, right? So, du musst uh, durch diese Erfahrung hindurchgehen, und obwohl Satan deine Krone nicht mehr wegnehmen kann, er wird es versuchen. Just like he will do in the seven last plagues. Ja, so wie er in der sieben letzten Plagen versuchen soll. Ja. 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 Die sechste Plage, halte deine Gewand ähm, makellos. So, it's until Satan is vanquished, vanquished uh, he will always try to so reclaim you. Okay. Bis Satan vollständig ähm, besiegt ist, er wird immer wieder versuchen, dich zurückzuerobern. Okay, so Now let's go to the church of Sardis. Jetzt gehen wir zu die Gemeinde von Sardis. And can everybody follow so far? Can you just write for you? Yes. We just need to compare these these things spiritually, not thinking literally. Okay. Wir müssen diese Sachen um, miteinander vergleichen und wir müssen eben geistlich denken, nicht buchstäblich. So literally, it was one church after another, right? So buchstäblich, es gab eine Gemeinde folgte den anderen. But We need to understand it's one church, okay? Aber wir müssen verstehen, dass das eine Gemeinde ist. And it just shows these different stages that it will develop through, okay? Es zeigt nur diese verschiedenen äh, Etappen, durch dem es sich entwickeln wird. Okay, so therefore, for instance, Smyrna begins here, but then shows this stage and this stage, but these new stages are also then described by other names, okay? Zum Beispiel, dass Smyrna es beginnt hier. Aber es geht seine Entwicklung durch diese Phase und diese Phase hindurch. Aber diese und diese Phase werden dargestellt durch andere Namen. Okay. And uh, for instance, here you also have Smyrna and Pergamos also overlapping. Okay. So hier zum Beispiel hast du auch Smyrna und Pergamos, die sich auch übertreffen. So it just shows these two aspects there at the Sunday law. Das zeigt nur diesen zwei Aspekten in das Sonntagsgesetz. Okay, so it's not two different churches, but it's two different Phases. experiences or stages of the church. Es sind nicht zwei verschiedene Gemeinden, sondern eben zwei verschiedene ähm, Etappen oder Phasen. Yes. Okay, so now let's go to Sardis. Jetzt Sardis. Uh, chapter 3, verse 1. Kapitel 3 und Vers 1. It says, And unto the angel of the church in Sardis, Right. These things saith he that has the seven spirits of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. So what are they? Was sind sie? Ezekiel 37. Ezekiel 37. Yeah, they're dead rebels. So in Ezekiel... So in Hezekiel, mm -hmm. chapter 37, Kapitel 37, who would he illustrate with respect to the churches? So, wer würde Hezekiel darstellen in Bezug auf die Gemeinde? Yeah, he's Philadelphia. Er right? ist Philadelphia. So he's now sent to <coughs> the dead rebels. Okay? Er ist zu diesen toten Gemeinden gesandt. To Sardis, for instance. Zu so Sardis, zum Beispiel. Uh, verse 2. Vers 2. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So what are they to do? So was sollten sie tun? To watch. To watch, right? Sie sollten wachen. Because otherwise he would come upon them as a thief. Anders wird er sie überfallen wie ein Dieb. So keep your finger here. Let's go to Matthew 24. Halte den Platz hier. Gehen wir zu Matthäus 24. Verse 42. And 43. Oh, 44, sorry. 40 bis 44. Matthew 24. 
42 to 44. 42 bis 44. Zuerst. Watch, therefore. What are you to do? Was solltest du tun? Watch. Watch. Wach. Watch, therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. So you must watch for the, his coming, right? Du musst für sein Kommen wachen. And what does he say here at this way, Mark? Was sagt er hier? Behold, I come Sehe, quickly. Ich right? komme schnell. But know this, that if the good man of the house had known in what hour, the, uh, in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. So, who would come? So, wer werde kommen? Says the thief, right? The thief, sagte sie. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Right? So, same illustration as in Sardis. Selbe Darstellung wie in Sardis. Okay, and who was also commanded to watch and pray? Und wer ist auch befohlen worden, um zu wachen und zu beten? The disciples, yes? Also die Jungen. So let's go to Matthew 26. Wenn wir zu Matthäus 6, Vers 20. Die ganze Gruppe sind in der Postgruppe, aber die Stoppe sind. Hier stellt es die erste Gruppe dar, aber das Prinzip ist derselbe. And... Um, Let's just read verse 38. Lesen wir Vers 38. Oh, for, no, let's go to 41. Actually. Oder sogar Vers 41. It says, Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. How many times were they commanded to do it? So, so, wie oft sind sie befohlen worden? 26. 26. Yeah, Matthew 26. Three times, right? Das waren dreimal. Okay. So... And then, the third time, Und das dritte Mal, um, Judas came, right? kam Judas. And what happened then? Und was geschah dann? Verse 56. This is in Vers 56. <coughs> But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. So what did they all do? Was taten sie alle? They forsook and fled, right? Sie haben ihn verlassen und geflohen. And it says that the scriptures might be fulfilled. Und es sagt hier, so dass die Schriften erfüllt werden. Which scriptures? Welche Schriften? Let's go a little bit earlier. In ein bisschen vor in der Kapitel. Um, yes, Vers 31. Because Peter said, I will not forsake you. Right? Petrus hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen. Says, Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. So, whom did therefore the, the disciples illustrate? So, wem haben die Jungen hier dargestellt? All those lost, scattered Sheep, yeah, the sheep that gets scattered. Also die right? Schafen, die zerstreut werden. And the sheep that gets scattered are what? Die Schafe, die zerstreut werden, sind was? Lost sheep. Die right? verlorenen Schafe. Okay, so therefore Sardis uh, illustrate those that should watch uh, and pray. Okay. Und deswegen Sardis stellt diejenigen da, die wachen und beten sollten. Yeah, they are the, these lost sheep that need to be gathered in. Okay. Sie sind diese verlorenen Schafen, die hier in diese kleine Saison eingesammelt werden müssen. Okay, so let's go back to Revelation 3. Gehen wir zurück zu Offenbarung 3. Um, Vers 4. Und jetzt Vers 4. It says, Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled the garments. And they shall walk with me in white, for they are worthy. So, how many names are there? So, wie viele Namen gibt es? A few. Ein, ein wenige. Okay, so therefore, of all these lost sheep here, so von all diese verlorenen Schafen, a few. How many will be saved? Wie viele werden gerettet? A few. few, right? So, ein paar wenigen. Because what does it say when Ezekiel is sent to them? Denn was sagt es, wenn Ezekiel zu ihnen gesandt werden? A rebellious house, right? 
on the most rebellious house. Yeah, they will not hear you because they don't hear me. Okay. Sie werden dich nicht hören, weil sie mich nicht hören. And what did he say to Isaiah when he was sent? Er sagte zu Jesaja, als er gesandt wird. Uh, here. Uh, make their ears heavy and their eyes shut, so right? Ihre Ohren schwer und ihre Augen zu. Uh, that they might not hear and see. Dass sie nicht hören und sehen. That they get converted and I can heal them. Okay. Also when you go to um, Zechariah chapter 13, give me a hand here please. Zechariah 13, go Beginning in verse 7. Fangen wir Vers 7 an. 7 to 9. Die Versen 7 bis 9. It says, Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones. And the little ones are who again? And these kleinen sind wen nochmal? According to Matthew 18, it's the lost sheep. Matthäus 18, it's sind die verlorenen Schafe. So, and then verse 8 and 9. It's die Versen 8 und 9. And I will come, uh, sorry, and shall come to pass that in all the land, saith the Lord, two parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire and will refine them as silver is refined and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. So what does it say? So what sagt this? Yeah, the third part will be brought through, so right? Ein drittes Teil, ein Drittel Teil wird durchgebracht But werden. two parts are, will be Aber zwei Teilen cut off, right? Abgeschnitten werden. And the third part it's it will be brought through the fire, und right? Der dritte Teil wird durchs Feuer hindurchgebracht werden. So, and it said here, these people here should rest a little season until the mm -hmm. fellow brethren also will be going through the same experience, right? Und die erste Gruppe wird gesagt am Ende, dass sie eine Weile ruhen sollten, bis die übrigen ähm, dieselbe Erfahrung hindurchgehen, wie sie es taten. Because the first group, where did they go through here? Weil die erste Gruppe, was haben sie in ihrer Zeit hindurchgegangen? Yeah, they also went through the fire, right? Durch das Feuer gegangen. Okay, so you must always go through the fire in order come out clean. Yes? Muss immer durch das Feuer gehen, um rein herauszukommen. Okay, so it shows that also among the lost sheep, yeah, unfortunately, the majority will not hear it. Okay. Es zeigt, dass unter den verlorenen Schafen leider die meisten werden nicht hören. Okay. But some, aber einige, will come out. Okay. Werden wohl hören, werden wohl durchkommen. So let's go to Revelation, back to Revelation 3. So gehen wir zurück zu Offenbarung 3. And let's read also then verse 5. Und lesen wir jetzt auch Vers 5. It says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So, what is the promise for them, the third part that goes through here? So, was ist die Verheißung für diejenigen, also die dritte Teil, die hier hindurchgehen? Yeah, they receive the white garments. Sie right? erhalten den weißen Gewänden. Just like the first group received it here. Genau so wie die erste Gruppe es eben hier erhalten hat. And und what will he do? Was wird er tun? Yeah, he will confess their names before the fathers and father and not blot out their name. Er wird ihrem Namen vor seinem Vater bekennen und ihrem Namen eben nicht austilgen. So, and what does it refer to when he confesses your name? Und worauf bezieht sich das, wenn er deinen Namen bekennt? Where does he do it? Wo tut er das? Yeah, in the investigative judgment of the living. Right? Suchungsgericht an den Lebendigen. And this is here the investigative judgment of the living for the Congregation, right? Das ist eben hier der Untersuchungsgericht an den Lebendigen für die Versammlung. So, and then at the end he will confess their names. Und okay. am Ende wird er ihren Namen bekennen. Okay. Everybody sees this? Kann jeder das sehen? Okay, good. 
And now let's go to the, um, the last church. To the last Gemeinde. To um, Laodicea. To Laodicea. Verse 14. This is in verse 14. It says, right. And unto the angel of the church of Laodicea, of the Laodiceans, write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art uh, neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. So, what what is their condition? Verse 17. So, what is their Zustand? They don't know. Yeah, they don't know their condition. They right? can their Zustand selber nicht. So, therefore, what are they? So, deswegen, was sind sie? The lost coin. They are the lost coin. Sind die okay. verlorenen Münze. So, therefore, you can see your Philadelphia, Sardis. So here can we see, deswegen Philadelphia and Sardis and Laodicea and auch Laodicea. They all. What's the last sheet? Coin. Yeah. La so Laodicea is the lost coin, right? Laodicea is the verlorenen Münze. And Sardis is the lost sheep. Sardis, the verlorenen Schaf. They don't know their condition, right? And Laodicea. Er kennen ihren eigenen Zustand nicht. Philadelphia ist die Church Trumpet. Philadelphia ist die siegreiche Gemeinde. So all these three churches they run parallel in this time. So okay. All diese drei Gemeinden laufen parallel miteinander in diese Zeit hier. But they are not three different churches, okay? Das ist nicht zwei verschiedene, three. Äh, drei verschiedene right. Gemeinden. But they are just illustrate different groups among the church, okay? Die stellen nur verschiedenen Gruppen innerhalb der Gemeinde dar. So Philadelphia are the ones that already have the experience. Philadelphia sind diejenigen, die bereits ihre Erfahrung erhalten haben. Sardis are those that are the lost sheep. They know they are in a lost condition, but don't know how to return. Sardis sind diejenigen, die die verlorenen Schafen sind. Die wissen eben um ihrem Zustand, wissen aber nicht, wie sie zurückkommen können. And Laodicea are those that are in a lost condition, but they don't know it. Okay. Und Laodicea sind diejenigen in einem verlorenen Zustand. Sie wissen es aber nicht. And therefore they don't seek to return to the Lord because they think everything is alright. Okay. Deswegen versuchen sie gar nicht zum Herrn umzukehren, weil sie denken, dass alles im Lot ist. Okay, so, um, yeah, and the rest of the, the church, let's just read it, verse 18. Und lesen wir weiter, Vers 18. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed. And that the shame of thy nakedness, nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eyes of that thou mayest see. Because they also, because this is also what Zechariah 13 said to the lost sheep, could it bring a third part of them like gold through the fire? So Zechariah 13 is gesandt zum verlorenen Schafen, und er wird auch ein dritter Teil hier wie Gold durch das Feuer hindurchbringen. Okay, and then verse 19. Verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. So he will rebuke and chasten those that don't know their true condition, right? So er wird ähm, tadeln ähm, diejenigen, die züchtigen. Ihren, züchtigen und tadeln diejenigen, die ihren ähm, wahren Zustand nicht kennen. In order that they can be led to repent. So repent. dass sie zur Buße geführt werden können. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will uh, come into him and will sup with him and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Okay, so. Interesting is is saying here uh, they you. 
he's saying you are poor. Yes, mm -hmm. but in, in the church of Smyrna, he's saying you are rich. Yes. They think they are poor, but or they know they are poor, but God is saying they are rich. Exactly. Okay. Sardis, sie denken, dass sie. No, 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 no. Ach so, in Smyrna, sie denken, dass die arm sind, aber Gott sagt, ihr seid reich. Yes. And in Laodicea, they think they are rich, but in reality they are not. Ah, Laodicea, cool. sie denken, dass sie reich sind. Die Tatsache ist, dass sie arm sind. Yes. Because mm -hmm. richness in God's eyes is uh, the spiritual rich, richness. Right? Reichtum in God's Augen sind eben geistliche Reichtum. Okay. Okay. It's your character. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay, good. Um, let's just quickly go to the seals and then we come to a close. So, the last two seals. The sixth seal. Verse 12. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, um, even as a fig tree casteth her untimely fix, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll, when it rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and of the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty man, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. And said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. For the day, for the great day of his wrath is come. Who shall be able to stand? Okay. So, what is there illustrated? Verse 17. Also, what is here shaking of the heavens and shaking of heaven and earth. Shaking right? from heaven and earth. Okay. So, and it's this great earthquake. It's a yes. great earthquake. And this would be a parallel to what it's written in Revelation 16. This is a parallel also to in Revelation 11. Yes. 16 geschrieben ist, auch Offenbarung 11. So let's go to Revelation 16. Gehen wir zu Offenbarung 16. Verse 17 and 18. Verse 17 and 18. Says, and the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the, the earth, so mighty an earthquake and so great. So you, here we have this great earthquake. Right? Here we have this great earthquake. It's the seventh plague. Right? The plague. In mm. verse 19. In verse 19. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Right? So it's the, yeah, the day of his wrath. Right? Okay. So. Let's go back to chapter 6. Zurück zur Kapitel 6. So therefore you have then also the sixth seal here. Es gibt auch der sechste Siegel hier. Illustrating this shaking of the heaven and the earth. Okay. Diese Erschütterung vom Himmel und Erde da. And what seal is left? Und welche Siegel ist noch übrig? Seventh. Der siebte. Right. So let's go to Revelation 8. Wir gehen dazu Offenbarung 8. Verse 1. Verse 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. So when the seventh seal is opened, what is there? So when the siebte Siegel geöffnet wird, was gibt es? Yes, this time of silence. Die right? Zeit der Stille. And then it says, verse 2. Verse 2 sagt, And I saw the seven angels which stood before God and and to them were given seven trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar, 
and cast it into the earth, and there were, there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. So when the seventh seal is opened, so when the siebte Siegel geöffnet wird, what takes place? Was findet da statt? Silence and an earthquake. Silence, but yes, but what happens beforehand? So Stille, aber was geschieht? Christ intercedes, yes. right? Christus tut für bitte. So Christ intercedes here. Christus tut in diese Zeit für bitte. For this little season, right? Für diese kleine Saison. And at the end, he casts down the censer. Und am Ende wirft er das Räucherwerk nieder. So what do you have there for? So was gibt es denn? And you have an earthquake at the beginning, and you have an earthquake at the End. Ein yes. Erdbeben am Anfang, ein Erdbeben am Ende. Okay. When Christ died, <coughs> als Christus starb, there was an earthquake. Es gab ein Erdbeben. And when he resurrected, also, there was an earthquake. Right? Wurde, uh, ist, es gab auch ein Erdbeben. And here Christ says, uh, uh, destroy this temple in him. Christus sagt hier, zerstöre diesen Tempel und Three days I will raise it up, right? in drei Tagen werde ich sie aufrichten. So therefore, earthquake at the beginning, earthquake at the end. Erdbeben yes. am Anfang, Erdbeben. Am Ende. Okay, but when the seventh seal is opened, you see Christ intercession, right? Wenn der siebte Siegel geöffnet wird, siehst du Christi um, für bitte dies. Yes, I remember this. Yeah. Okay, so this is investigative judgment of the living for the last group. Das ist dieser Untersuchungsgericht an den Lebendigen für die letzte Gruppe. Okay, so and when the seventh seal is opened, und wenn der siebte Siegel geöffnet ist, so I write here that Christ. Intercession. Ich schreibe hier Christi für bitte Dienst. What is then opened? Was ist dann geöffnet? Yeah. The book with the seven seals is now fully opened. Right? Das Buch mit den sieben Siegeln ist jetzt vollständig auf. Okay. And when the seal is opened, the thunder is given. Right? Wenn ein Siegel äh, sich öffnet, gibt es eine äh, zugehörige Donner. Therefore, now the seven thunders will go forward. Okay. Denn die sieben Donnern werden hier vorangehen. Okay. And this is what we will come to in later studies. Okay. Und später in Studien werden wir auch dazu kommen. All right. Everybody follow. So, so Sie jeder folgen. Okay. So, right. so now we went through the churches and the seals. So, jetzt sind wir die Gemeinden und den Siegeln durchgegangen. And we still haven't covered these beasts yet, okay? Um, aber immer noch nicht diese Tiere mm -hmm. gedeckt. But gedeckt. by God's grace we'll do so tomorrow. Okay. Aber mit Gottes Hilfe werden wir das morgen tun. Alright. Good. Any, any question left? So, hat jemand Fragen? We covered this when you used one away. The testimony that they are giving is also including the one to three books. Yeah. Also die Zeugnis, yes. die sie geben, yeah, ist es auch innerhalb, ist es auch yes. inklusiv diese kleine Kasten hier. Because if you read, it says they were killed, so you yeah, assume I mean, that they, they are not, but uh, are finishing. In, in, in Daniel, the fire furnace, actually it's a testimony. Yes. Yeah, I mean, it's a, it's a testimony that you don't die here. Okay, so but... It's a testimony that you don't die here. But... They die spiritually, okay. And so in the sense, the two witnesses get silenced. Yeah, right? Sie sterben geistlich in dem Sinne, dass die zwei Zeugen zum Schweigen gebracht werden. But still, even though they are dead, they're still giving a testimony. I mean, dead spiritually spoken. Right? Obwohl sie geistlich hier gesehen ähm, getötet sind, sie geben immer noch ein Because Zeugnis. Because it says here when you go to Revelation 11. Yeah. Wenn wir zur Offenbarung 11 gehen. It says, uh, verse 9. And verse 9. And they of the people in kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. Okay, so what what does the world do in this time? So was tun die Welt in dieser Zeit? They rejoice, right? So, but you, or the two witnesses, they are now open, basically put to silence before everybody, right? Die zwei Zeugen werden öffentlich zum Schweigen vor allen gebracht. But when the world rejoices, what does it mean? Aber wenn die Welt frohlockt, was bedeutet es? Let's go to John 16. Gehen wir zu Johannes 16.
And that would be verse 20 to 21. It says, Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Okay, so the two witnesses being dead here, what is it the parallel experience to? Die zwei Zeugen, die hier tot sind, mit was ist das eine Parallel? What do they also do? Was tun sie auch? They will weep and lament. Okay. Sie werden heulen und klagen. So they have a choice here. It's not literally, <coughs> literally they're not literally dying here in this sense. Das okay. zeigt uns, dass sie nicht buchstäblich in diesem Sinne sterben. I mean, there will be literal martyrs, but that's not illustrated in this illustration. Es okay. wird zwar wohl buchstäbliche Märtyrer in diese Zeit geben, aber in dieser Darstellung, das ist nichts, was gezeigt ist. It illustrates those that go through this experience and they weep and lament, right? Es stellt diejenigen dar, die durch diese Erfahrung hindurchgehen und klagen und äh, reuen. But it says, then, when you do this work, aber es sagt, wenn du diesen Werk denn tust, it shall be turned to joy, right? es wird dir zur Freude gewendet werden. And then he says in verse 21, <coughs> Vers 21 sagt er, no, er stellt es parallel, A woman, when she is in travail, has sorrow, because her hour has come. But as soon as she is delivered of the child, she remembers no more the anguish for joy that a man is born into the world. Okay? So it's this birth experience that We must go through here. Okay. Es ist diese Geburtserfahrung, die du hier durchgehen yeah. musst. And where are you? Und wo bist du jetzt? In der Belly. Yeah, you're here in the belly, right? Bist im Bauch. And then you come out. Und dann okay. kommst du heraus. And then there's this joy. Okay. Und dann gibt es diese Freude. Yeah, the two witnesses sending up. Okay. Die zwei Zeugen, die heraufgehen. The joy doesn't last long, though, right? Because you yeah. become the woman in Revelation 12. Yes, that's it. Okay. <laughs> so, <coughs> so, but it shows... Yeah, The joy is always the new birth. Okay. Es zeigt, dass diese Freude immer den Neugeburt ist. Okay. Alright. So, did it help you? Okay. Good. Good. Alright. Then I would say, then it's close for this evening. Ich würde vorschlagen, dass wir Schluss für heute machen. And if there are any further questions, then feel free to come afterwards. Wenn es weitere Fragen gibt, dann könnt ihr mich nachher ansprechen. Let's close with our prayer round.